们到处都可以看一看啊。这是我们家大客厅，爆款中的极品了啊！哎，这是书房，这光线都特别好，你看。来，咱们上这边看看，这是卧室，可以上里边看看。车我已经处理好了，钱你收到了吗？嗯，都已经收到了。嗯、谢谢陈旭。没什么好谢的，别的我也没有什么能帮得上的忙。你之后怎么安排？要不要我给你找一个新的工作？不用，我跟我俩哥们约好了一块去广州，那边有个项目不错，说不定这把该着我发达了。靠不靠谱啊？你可好好的，啊，千万别再干什么出格的事儿。放心吧，姐，我心里有数。那我先走了，姐。田旭，这两年真的要谢谢你。姐，我应该谢谢你。遇见你之后，我才知道我这辈子找媳妇儿的标准。保重，姐。你也保重。您请进。太太在餐厅呢。好。王太太，顾家，来，快快来坐。好久都没见你了，还挺想你的，还想念你做的蛋糕，太好吃了。这可能是最后一次给您做蛋糕了。我准备搬家了，上来跟您道个别。你们卖房子的事啊，整个楼都知道了。你说这是什么事儿？都过去了，嗯，之前您帮了我们家不少忙，谢谢您。别提了，还不是白忙活吗？嗯，白忙活，您说的对。自从搬到这个房子里，我就跟做了一场梦一样，现在梦醒了。后面有什么打算吗？先把眼前的事儿一件一件解决好吧，之后重新开始。行，听着还没垮。假的，反正你要搬走了，我也不怕跟你说实话。这幅画是赝品，是为了充脸面的。搬走啊，也挺好。村长，您您怎么过来了？我刚下车，直接过来的，给你打手机没接。我手机落家里了，快快进来坐。啊，不进去了，就在这儿，说两句就走。那干嘛呀？是不是茶厂出什么问题了？对不起啊，我家里最近事情实在太多。杜佳，你把这个拿上。
，总共是一万三千七百五十六块，都是村里大家凑的。解决你家的事儿，可能这就是零钱，总归是大家的心意。都知道，你遇上难事了。搁从前，我们有这个心，也凑不出块儿八毛。现在不一样了。你把咱茶山茶树都养活了，多少能拿出点来，不是？村长，这个钱我不能收，我真的不。杜家，你就收下吧，你别嫌少。我收下了，替我谢谢大家伙。你别担心产礼，天冷了，我们会按照你交代的，家家都养护好茶树，学习种茶知识呢。连老天爷都是这么安排的，扛过冬天，一定有春天，是吗？这错不了。谢谢你们一直对子妍的照顾，添麻烦了。应该的，学校的老师们都很喜欢他的。就这么退园了，你是什么打算？是想让你孩子转去公立幼儿园吗？我们要搬去另外一个城市了。我们要搬家啦！那爸爸呢？爸爸会和我们一起吗？爸爸要出一趟长差，你可能有一段时间见不着他，但是他会很快回来的。那得帮我打个电话吧。出差，我也可以打电话的吗？嗯，我问问爸爸。嗯